yung nag-viral uh, had already been uh, presented. Uh, now you have the face of uh, Rodel Jaime and the face of uh, one of the victims. Uh, she's one of those mentioned doon sa episode 5. Uh, na member ng Quadrangle. Quadrangle. Uh, there have been uh, many statements uh, regarding this case. Uh, we now proceed to the operational uh, details with Chief uh, Lorenzo, also the from uh, CCD. We have uh, Senior Agent uh, Francis Senora who investigated this case. Good morning. Good afternoon, everyone. Good morning. Uh, um, uh, this emanate from the uh, the case emanate from the directive of our uh, DOJ secretary, likewise also from the uh, deputy director for investigative service, for us to conduct an uh, investigation regarding the circulating Bicoy videos. Um, based on information we got using. Uh, uh, online investigative tools were able to get uh, crucial details about uh, the identity of the, the of one person who have uh, created or administered one of the websites who have posted the Bicoy video series. Um, likewise, we also encountered one complainant under the name of uh, Teresa. Mam Ranyola. Mam Ranyola. Uh, from that, uh, from that information, we applied for a search warrant at Branch 148 of uh, RTC Makati. And then, after after applying for search warrant, uh, the court, uh, finding probable cause, issued a warrant, uh, a cyber warrant for a warrant to conduct search, seize, and examine computer data. And then, on pre April uh, 30, around 4 a.m. in the morning, we served the said warrant and uh, informed. Uh, Mr. Jaime about the purpose of our warrant. We then proceed to invite him in the office and uh, secured evidences which was ter later turned over to our uh, digital forensic laboratory. Yester uh, yesterday, he was uh, brought to the fiscal's office for inquest proceedings. Thank you. Any question from uh, the media? Abel. Um, as to the resolution of the, pro the prosecutor, wala pa po. And uh, as for the other cases, definitely, uh, because we're not looking on one or two cases here. But uh, as you can see, as mentioned earlier, as mentioned yesterday, we are still leveraging on the assessment of our legal and evaluation division. And John? Yes, sir. Can we ask Mr. Rudel Jaime to answer questions? Mr. Jaime is uh, advised of his right, but if he wants to uh, proceed, then uh, you may proceed. You may uh, interact with the media. This is right. Mr. Jaime, so, you know, to, to, to want to for us to answer your Yes. Yes. Are you willing to name names at this point in time? Uh, siguro hindi ko po napapangalanan, pero alam na po nila yon na kung ano po yung mga sinabi ko po doon sa mga nakaraang interview, yun na po yun. Uh, pero sa ngayon, hindi po muna siguro ako maglalabas po ng mga pangalanan. Ano ba yung mga pinag-uusapan natin at binance ba ito sa'yo? Ano po ba ang kaugnayan nila sa project ito? Hindi ko po alam kung malaking tao po sila, pero... Uh, Sa aking kaalaman, kapwa ko po sila supporter noon. Supporter na ano? Uh, sa, nung panahon po ng presidential election. Supporter na ano, presidential, 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 presidential. Uh, partido po. 
Partido na rin po ito? Ah, partidong liberal po. Okay. Meron lang po. Meron, kilala po ba si Mary Nguyen? Yung uh, account name na yan sa Facebook ay hindi po yan yung real name po niya. Meron po yung uh, real name. Kung baka po yan po ay... Uh, Ginagamit lamang niyang pangalan sa Facebook. Ah, <laughs> uh, siguro hindi ko muna papangalanan dahil meron pa ang alam kong uh, may ginagawa pa po yung uh, mga nasa cyber crime. Ano na ba sa atin dalawa niya? Uh, gaya nga po nang uh, sinabi ko kahapon sa mga interview, ang website po ay pinagawa lamang po sa akin. Hindi po ako yung si Bicoy. Hindi rin po ako ang nag-upload sa Facebook page. Hindi rin po ako ang nag-upload sa YouTube. At lalong hindi rin po ako ang nagpakalat ng nasabing mga videos na may mga episodes. So yung nguyen ba yung siya po yung kumausap ko sa akin uh, from February 2019. Wala pong binigay na video sa akin. Inuulit ko po. Wala pong video yung ibinigay po sa akin. Wala po akong in-upload. Wala rin po akong uh, kaugnayan or wala rin po akong idea kung sino po ang nasa likod o gumawa ng mga nasabing mga videos po. May napag-usapan ba kayo na magkakagod sa magkakalamig ka? Meron po silang ina, uh, meron po siyang sinabing uh, ganon pero gaya nga po nang sabi ko hindi ko ginawa dahil wa, alam ko po sa sarili ko na wala po akong kinalaman doon at alam ko na hindi ko kailangan magtago dahil kung maggagawin ko yon ay lalabas lamang na guilty ako at uh, magtatago lamang po ako sa batas alam ko kahit na magtago ko hahanapin at hahanapin ako ng batas kaya po Nung pumunta po sila, sumama po ako ng maayos at isinorender ko po ang lahat ng mga kailangan isorender gaya ng computer at aking cellphone. Pero kung hindi ko yung nag-upload, bakit merong idea na mag-upload? Yun po ang hindi ko po alam sa idea po nila kung ano po ang ibig nilang gustong palabasin po doon. Basta po yun na po yun, nasabi ko na po lahat kahapon din po yun. So, hindi ko ang nag-upload. Ano ang pinalaman ng dito? Or what is your complicity? Website lang po ang ginawa ko bilang isang webmaster. Pagka ang client po namin hindi po uh, alam kung ano po yung bibiling uh, web hosting at saka domain, ibinibigay lamang po sa amin yung payment para bilhin po yung nasabing web hosting kasi po kami po nakakaalam noon. Ngayon po, ginawa ko lang po yung website. Yun po ang uh, lagi ko po sinasabi sa inyo. Website lang po ang ginawa ko. Wala pong nag nangganap na pag-upload sa website ng mga nasabing videos. So, sir, in the in the intro sedition ang tangi sinapang reklamo sa'yo. At hindi lang po basta-basta pag-share ng video yung video sa ginawa mo, kundi merong isa mas complicated objective. Ano ang reaction mo dito? Inciting to sedition. Po. Siguro po, hindi ko po masasagot yan dahil uh, sa ngayon po kasi hindi ko pa po nakakausap yung dapat ko po makausap. May abogado ka pa? Sa ngayon po, uh, wala pa po akong nakakausap na privado. Yeah. Ibig sabihin, uh, inibisi ka lang ka under custody ka for the last 48 hours. So wala ka mga uh, Meron po uh, nga yung sa pao po, yung kahapon po na nung sa uh, ginawang pag-inquest proceedings po sa amin. You have us believe na ikaw binayaran para mag-put up ng website, etc. As to the content, yung yung bigoy videos mismo, ito po yung pinanihindigan doon? O yung pumbaga, nag-aanap buhay ka lang, pinagawa ka ng website? Nagahanap po lang po ako, yun nga po. Pinagawa lang po sa akin ng website, kaya po wala po akong naging participation doon sa pag-upload ng video. Kasi po wala po akong idea na i-upload yun eh. Yun lang po. Sigur, pa-clarify, ano yung pamensyon mo ang kasabi mo ba? Pakirundan mo, nilag-lag ka yung mga dati yung kasama? Opo, kasi... Ano yung pangako sa'yo, kaya po sa akin na... Ah, sa totoo lang kasi, kaya po nasabi na parang nilag-lag ako, dahil, ah... Kung tutusin, magkaibigan kami. Pinagawa... Opo. Magkakilala po kami personal. Bilang nga kaibigan, ginawa ko yun dahil sa pakiusap. 
Kung na akong tutusin, matagal na po ako nga dumistansya sa mga usaping politika mula po ng pagkatapos ng eleksyon. Gaya nga po nang sabi ko kahapon sa mga interview, iginagalang ko ang uh, inilabas na kung ano man ang naging resulta ng nakaraang presidential election. Kaya po, dumistansya na po ako after nun. Kung ma makikita po talaga, wala na po ako naging communication sa kanila mula po ng after, ng ilang buwan after ng eleksyon. Di ba natatanda siya parang si Rojas siya ata yung mabuhan na dalitin Yes, totoo po yun. Opo. So, di po ka-associated noon nung eleksyon na yun? Actually po, supporter lang po. Supporter. So, then, si Mary Nguyen ba na gano, na ano, na matutulungan ka daw ng isang armadong grupo? Ah, uh, hindi po armado. Kumbaga, ang sinasabi po nila is tutulungan nila ako sa pinansyal para makapagtago hanggang matapos ang eleksyon. Si Gilmore na magtalo. Bakit ba siya? Itong, itong grupo na to, bakit daw nagsabi sila sila ako magtalo? Kasi nga po, ang sabi po nila is uh, delikado nga daw po dahil nga po wala akong kinalaman at uh, nadawit nga po yung pangalan ko. Si Gilmore, si hindi ko po siya kilalang personal. Wait, when you say supporter ka ng kampanya dati, meron ka pa kayo dito yung set, ano? similar na operations na uh, sa online? Wala po. Ano na ginawa niyo? Uh, sumasama lang po ako sa mga sorties. Uh, gaya po ng mga kumakalat na picture na kung saan nandun po ako sa mga sorties. Saan ka nakasama sa kanila? Uh, Iba-ibang lugar na po eh. Bali po... Sino yan si David? Sino yan si David? Po. Sino yan si David? Sino yan mga kasama ko po na sa campaign. Ayun po, yung mga pinangalanan po at saka yung mga kapwa ko rin po supporter. Po? Ipinadala po yung pera. Ipinadala po. Hindi po ano eh, hindi po kasi gano'n ang usapan namin na mag upload sila sa Facebook page. Ang usapan lamang po is uh, mag, maglalagay lang ng mga articles ng magandang nagawa nung sinusuportahan niya ngayong uh, mga kandidato. Yun lang po ang usapan namin. Kaya po wala po akong idea na magkakaroon ng pag-upload po ng mga nasabing videos dun sa Facebook page at saka sa YouTube. Pagkitahan po nila ako nung pumunta po sila sa bahay, nung may search warrant. Gaya nga po na sabi ko, uh, maluwag sa loob ko na sumama kasi nga alam ko sa sarili ko na malinis ako. Kaya nga po yung mga sinasuggest po nila na magtago daw po muna ako ng isang buwan at patapusin muna itong magaganap na eleksyon, hindi ko ginawa. Wala po akong idea sa kung may grupo sa na tumut nagsasabi sa kanya ng kung ano man na pwede ako tulungan. Basta ang alam ko lang doon sa napag-usapan namin is uh, hihingi sila ng tulong sa iba pang mga supporters para po uh, mabigyan ako sa pinansyal na kailangan kong uh, magastos or the, doon nga sa sinasabi nilang kailangan ko magtago. Just to clarify lang, so itong sa pagkakalam mo, itong Mary Moe, taga Little Park, sa ala, pagkakalang ko po is supporter po siya. Supporter lang? Eh kasi bakit kaya niya magsalok ng... Hindi ko po kasi alam ang total na kung ano ang pagkatao niya sa profile eh. Nag, nagkakilala lang naman po kami dun sa mga dating uh, mga sorties. Eh bakit yung tawag tawag niya parang... Actually, ang tawag na yun ang galing sa kanya. Kaya yun ang mga naging tawagan. Kasi parang naging tuksuhan na kami noon eh, na gano'n ang mga ano, kaya tinawag niya. During the story, kung nakakuha ka mag sa kanya, to make you believe na right now, kaya niya hindi na yun, hindi na yun. Sorties noon hanggang ngayon, wala akong nakuha ang uh, pera talaga sa kanya. Wala siyang binibigay sa akin. Ang naging, uh, ano lang nitong February na nagpagawa nga siya, yun yung nagpadala siya ng pera. Magkano? 2,500 po. Pangbili lang po yun ng web hosting at saka domain. Kung sumasama kayo sa sorting, hindi ka pinibigyan ng pera. 
Never po ako tumanggap ng pera kahit po nung sumasama ako sa sorties. Yung pagsuporta ko po noon, sariling pera rin po yung ginagastos noon. Ibig na sabihin naniniwala ka sa, sa liberal at that time? Opo, opo. What would you say you had to change your party? Gaya nga po nang sabi ko, uh, sinuportahan ko po sila noon, pero hindi po ko yung klase ng taong panati ko sa isang uh, kandidato or grupo. Ako po ay uh, gumagalang kung ano man yung ikinalabasan ng eleksyon at susuporta. Kung baga, after ng eleksyon, dapat bigyan po natin ng pagkakataon na maglingkod naman yung bago. Matanong po natin, kung itong si Marguyen, kanino siya partikular na kandidato? Nakakilala, malapit, dikit? Wala po akong alam na kadikit po niya mismo kasi kung mga... Uh, so, partido siya na? Opo, opo. Naka-invent siya sa partido. Yes, meron po. Siya mismo merong access dahil after kumagawa yun, ibinigay ko ang access sa kanya. Nasa conversation namin yun sa Facebook, makikita po yun. Pati po yung kasama yung mga screenshot ng pagpapadala niya nung natanggap ko. Kasi uh, bilang malinis na proseso, ipinapakita po yun na natanggap ko na, na ito na, ipinakita ko po. Opo, opo. Actually, nung after kong maibigay sa kanya yung access, hindi ko na in-access ulit eh. Kaka, kasi marong uwi yun yung videos. Kasi may admission to sa chat na open chain. Oo. Oh. Mm -hmm. And also clarify, you don't work or didn't work for OVP or Vice President? No. No, no. Pero hindi mo ba alam na pwede ka mapahamak yung ginawa mo huwag magagi sa kasamaan mo? Actually, gaya nga po nang sabi ko, malinis po ang usapan namin. Gagamitin lang yung website to post about sa mga magagandang nagawa ng mga kandidatong sinusuportahan niya. Hindi po para manira or kung ano man ang ipost. Wala po nga po akong idea na bigla nilang ipopost yung video dun sa Facebook page. Opo, opo. Napanood ko siya, bandang umpisa lang ng episode 1, hindi ko na tinapos kasi uh, nakikinig na lang ako sa balita. Kasi kung tutusin, hindi nga ako interesado na doon eh. Kasi nga, dumidistansya na ako. Did you bring it up with them na parang sumo, parang sabi ko ginawa niya? Hindi po, hindi po. As a new clarification, bago ikaw yung nag-set up ng website, pero sila na yung nag-upload? Yes, yes. Okay, we also have in our beats uh, one of the uh, persons named in the video in episode 5. So let's hear the statement from Ms. Tess Ragnon. Ano po yung tanong, sir? Ah, okay. Kani, sa ano ko lang? Okay. Um, ako po, isa po ako doon sa nakasama sa uh, video number 5. Ako yung huling uh, babae, ako lang yung mag-isang babae doon. Ngayon, ako po, uh, gusto ko i-clarify din kay Sir kung pwedeng magtanong din sa kanya kung bakit ako yung nakasabay doon. Uh, kung alam nyo, Sir, kung halimbawa sa ngayon magkaharap na kami, gusto kong tanungin, bago niya sana in-upload yun, tinignan niya muna kung sino yung mga tao at saka kung ano yung um, pagkatao namin kasi unang-una po nasira yung pangalan ko kasi ako ay isang ordinaryong tao lang uh, isang nanay, widow at saka nagninegosyo po ng MLM uh, business, networking business kaya kung titingnan nyo po simpleng buhay din ako hindi ako mapupunta doon sa um, drug syndicate kasi wala akong idea tungkol sa mga politiko wala po akong kilala at saka hindi po ako supporter yun po ang gusto ko kaya ako nagpunta sa NBI um, para i-clarify po ang aking pangalan na hindi po ako kasabay sa isyong uh, politiko Salamat po. Well, uh, we are treating uh, Mrs. Ranyola as uh, one of the offended parties and we are continuing the investigation. We may be filing the uh, case for uh, violation of uh, cyber libel. Uh, against uh, Rodel and uh, the others. Yes, it's a, it's a separate case. For for uh, 
yung uh, cyber libel, kailangan namin ng statements ng mga victims dito, no? Also with the uh, itong uh, child abuse. Now, in so far as uh, inciting to sedition is concerned, we based it on the contents of their conversation. There are very uh, uh, sensitive matters doon sa pinag-usapan ni uh, Mr. Rodel and uh, Ms. Maru Muyen. And uh, we forwarded this already to uh, the DOJ, yung contents ng kanilang conversation. Initial investigation pa lamang ito sa uh, digital forensic. On uh, a deep dive uh, forensic investigation, meaning a deeper investigation, baka meron pang ibang uh, very serious uh, revelations doon sa pinag-uusapan. But part of the investigation is ongoing as we speak right now? Yes, sir. Yes, sir. Other questions? There have been uh, operations uh, conducted by the NBI and there is a continuous uh, monitoring uh, ng, ng uh, cybercrime. As of now, we don't want to divulge any information related to the operation because we might compromise it. But uh, we are doing our job that uh, to conduct follow-up investigation to get all the roots of this uh, big OIB disease. Senora, alam niyo na ba yung identity ni Maru? Kung alias na yung Maru Suyen? Do you know at this point in time yung real name niya, yung kanyang mga itong O15? Um, I guess uh, we don't, we can't, we cannot divulge it here. I'm, so, I'm very sorry, we cannot divulge it. you know her already. You've established the fact that this is yet sa mga behind Yes. I think we gave away some. Doon sa referral or transmittal letter namin sa DOJ. No? Ang design kasi nitong uh, na-upload na video, parang uh, meron itong design to incite people to hate the uh, duly constituted authorities. So yun yung konteksto nung uh, pag-file namin ng uh, uh, inciting to sedition. Sir, were there explicit chats or anything that you found that you were... Yes, very revealing. Very revealing yung okay, chat. Chat ang tawag doon, no? Sir, chat. This has been blown out of proportion, not only because uh, first family ang involved, but because ang constecto is to sow hatred doon sa duly constituted authorities. Kung ordinary yung cybercrime lang ito, I don't think uh, we will all give uh, importance to this. Nagkataon na ang konteksto ay uh, parang nag-uudyok na magalit yung mga mamamayan doon sa duly constituted authorities at ang ginagamit nila, uh, they are hating the, 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 uh, the uh, first family. Sir, basis That's very possible. That's why if you look at uh, the strategy of the NBI, we have to file a case against him. Because later on, if we are, uh, if we intend to consider him as a state witness, he should be charged first. And then, uh, if he continues to cooperate and uh, spill the beans on the others, at uh, depend sa uh, kanilang participation, varying degrees of participation, kung uh, mapatunayan namin na hanggang dun lang siya sa paggawa ng website, then uh, upon... Uh, due application with uh, the DOJ at pag kinusider ito ng DOJ he can qualify as a state witness. Sir, I mean, but, 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 but,
alam ko po na safe po ako sa pangunguna po ng mga kasama ko po ngayon na nandito po sa NBI. Sir, for the record lang, pwede bang malaman? Yes ano po. Bang part, ano uh, bang... Gaya nga po nang sabi ko, nakikipagtulungan po ako dahil nga po uh, malinis ang intention ko. Wala po akong masamang intention kahit kanino man. Lalo na sa ating uh, presidente at saka sa kanyang mga mahal sa buhay. Ginong you know, you know, Jaime, pwede... As of na wala po, wala po. Dahil po, uh, gaya nga po nasabi ko, isinorender ko po lahat yung computer at cellphone ko po. Bali, wala po akong access ngayon through online or cellphone, wala. Uh, hindi ko na po pwedeng sabihin, baka po kasi makompromiso po po yung iba pong detalye. You know, Jaime, pwede ko bang malaman, sir? Um, as of now, wala kasi remember we are filing a case against him. If he's going to execute an affidavit, he should be assisted by his counsel. So as he mentioned earlier, wala pa siyang private counsel for now. But uh, again, we give him the opportunity to do that now. Yes. <coughs> Uh, sir, kailangan po namin ng direct statement or an affidavit coming from the complainant. We could not initiate an action like that without the proper uh, uh, affidavit coming from the aggrieved party po. Uh, wala pong na-mention pero ang... Uh... Meron po kami nga uh, nakuha ang mga det uh, meron po akong mga alam na detalye na ibinigay ko na po yun sa NBI. Wala na mention na grupo? Ah, uh, wala pa po. Party list? Wala po. Dito ay pwedeng ko pang malaman sino po ba kayo bago kayo kasama doon sa Metro Balita dato. Kasi ang trabaho ko. Ah, uh, wala po akong uh, regular talaga na trabaho. Gawa nung dati kasi ah uh, tumutulong lang po ako sa tatay ko sa kanyang uh, pagiging uh, contractor sa construction. High school graduate lang po ako, inuulit ko po. High school graduate lang po ako, gaya po nang sinasabi ko mula pa po kahapon sa mga interview. Sa school? Uh, Munuok National High School po. Malapit sa Paranaque po. Munuok National High School. Oh, Other questions? Meron pa po? Director Labin, sino bang pinayla natin ang uh, inciting to sedition? Maliban dito kayo na, kay Jaime. Mean. Kung tinatanong niyo po ako kung handa akong maging statement witness, opo, handa po ako. Kasi po, alam ko nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, wala po akong direktang alam. At kaya ko po nga ituro kung sino man po yung nagpagawa. Kaya nga po nang sabi ko, nakikipagtulungan po ako sa NBI patungkol po dito sa kasong ito. Sir, yung marumuyin, nasa na sa ngayon? Wala po akong idea kasi nandito po ako ngayon eh. Ah, okay. <laughs> Meron na uh, tracking, sir. Kaya lang na uh, we cannot uh, uh, compromise the... Uh, no. Yes. We can uh, file a uh, supplemental... Uh, no. Uh, uh, complaint uh, as soon as we have the uh, results of the uh, secondary examination. Definitely, yes. We cannot say kasi meron pa kaming secondary examination doon sa desktop na nakuha sa kanya. And uh, this is uh, highly, uh, uh, this is a rapidly changing uh, situation. It was uh, mentioned uh, in the complaint because it was mentioned in the course of their exchange of uh, communication or conversation, but uh, we do not uh, want to interpret that in any way except na, na mention yun doon as uh, 
willing to give protection or Yes, soon as we are able to find out, uh, verify, and validate uh, the information contained in the conversations. So you, you, you will look into members of Magdalo who can be referred If you noticed, uh, there were deleted uh, messages. No? We hope that uh, we are able to uh, 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 retrieve this in uh, secondary examination. Baka meron yun doon detalye. So that's a trap you're going to take? Yes, madam. Wala po, wala po. The first time na nandiyan po, ang lukas. Apo. Other questions? Sir, sa timeline lang, kahit di ba 1830 yung search, kailan po siya officially pinaris? After we have initially conducted forensic examination on the gadgets seized from uh, Rodel Jaime, pag nung nakita na namin yung mga messages, that was the time when we placed him under arrest. What time? 8:30. Yes, you see, Pagaris, Tuesday. Tuesday, sir. You served the search warrant on April 30. April 30, na rin, sir, nangyari. Tama. Sir, we asked because in inquest lang siya kahapon, di ba may prescribed period po yan, 18 hours, 36 hours. So, pumasok po ba siya? Yes, pumasok to now. Sir, may lang po naman. We are still waiting, sir, dun sa resolution ng fiscal kung magkado ang ipopost niya na pay. Mr. Harvey, sakasakali pa yan na kayo ng korte na makapagpiyansa. Sa alabas ka ba? Kasi kanina parang sabi mo kanina po, sila din namin, safe ka rin sa piling ng mga angel na ito. Uh, siguro po, hihintayin ko po muna yung uh, kung magkakaroon na po ako ng pakikipag-usap sa abogado. Doon ko po muna siguro. Kaya, ano mo pang nananali bang buhay mo po na sa labas ka? As of now, opo, opo. Sir, can you afford a lawyer? As of now, wala po. Wala po akong kakayanan. Pero, ah... Uh, Alam ko po na yung mga magulang ko po is nakikipag-usap na po kung sino po ang pwedeng makatulong po. Eh kung kukunin ka naman ang state witness, hindi ko makailangan ng personal lawyer mo kasi ipoprovide naman sa iyo ng FBI lawyer. Opo, pero as of now kasi na isinampa po yung uh, na-inquest po ko, kailangan po yun ng abogado talaga. Wala ka po kasama ka din? Wala po. Bibigyan mo ba? <laughs> Sir, kung dalila po? Are you 27 years old po. Opo, doon po ako lumaki sa Paranaque. San Agustin Elementary School, sa may uh, Munuok, Paranaque dito. Okay po, okay, thank you very much and good afternoon everyone. Presenting uh, the man who allegedly helped circulate the now viral videos that linked the family of President Rodrigo Duterte in the illegal drug trade. Uh, the man, uh, identified as uh, Rodel Jaime, has already underwent inquest proceedings. He was nabbed or arrested last April 30.